నమస్తే నా పేరు కళ్యాణ్ దిలీప్ శుంకర వెల్కమ్ టు కామనా లైబ్రరీ రాజమహేంద్రవరంలో దంపతులు ఇద్దరు కూడా మరణించారు ఐ ట్రై టు కీప్ ఇట్ హియర్ సో ఏపీలో రాజమండ్రిలో లోన్ యాప్ వేధింపులు తట్టుకోలేక దుర్గారావు రమ్యలక్ష్మి రమ్యలక్ష్మి దంపతులు సూసైడ్ చేసుకున్నారు తీసుకున్న డబ్బు చెల్లించకపోతే రమ్యలక్ష్మి ఫోటోలను అసభ్యకరంగా మార్ఫింగ్ చేసి పోస్ట్ చేస్తామని లోన్ యాప్ వారు బెదిరించడంతో ఈ నెల ఐదున లాడ్జీలో దంపతులు ఇద్దరు విషయం తాగారు ఆసుపత్రికి తరలించగా చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందారు దీంతో వారు ఇద్దరు పిల్లలు అనాథులయ్యారు పోలీసులు కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు ఓకే సో దీనికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు స్పందించి చిరో ఐదు లక్షల రూపాయలు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అని తెలిసింది మొదటిగా అయితే నేను వాళ్ళ వివరాలు నేను ఆల్రెడీ సేకరించమని అక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానిక న్యాయవాదులు ఎవరైతే నాతో కలిసి పనిచేస్తూ ఉంటారు రాజమహేంద్రవరంలో రాజమండ్రిలో వాళ్ళని అడగడం జరిగింది ఆ పిల్లలకి బంధువులు సహకారం కానీ ఏ విధమైనటువంటి విధానం కానీ లేకపోతే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు బలమైనటువంటి స్థాయికి చేరుకునే వరకు జీవితంలో వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి విద్యాపరమైన అవసరాలు అన్నీ కూడా పూర్తిగా నేను బాధ్యత తీసుకుంటాను దానికి సంబంధించిన వివరాలన్నీ నాకు వచ్చిన తర్వాత నేను ఒక మరో వీడియోలో నేను స్పష్టంగా దాని గురించి చెప్తాను కాకపోతే నాకు ఒక్కొక్కసారి అసంతృప్తి ఎందుకు కలుగుతూ ఉండదు అంటే లోన్ అప్లికేషన్ సిస్టంలో సుమారు రెండు సంవత్సరాల సుదీర్ఘమైన పోరాటం నా ఛానల్ రీచ్ ఎంత ఉంటుంది మా అయితే ఏదైనా ఆన్లైన్ లోన్ యాప్స్కి సంబంధించి చేస్తే యాభై వేలు లక్ష లక్షన్నర వ్యూస్ ఉంటాయి ఒక వీడియోకి మా అయితే చాలామంది ఇగ్నోర్ చేస్తారు మా జీవితాల్లో ఇవి తారసపడినటువంటి అంశాలు మా పక్క ఇంట్లో ఎవడో అప్పు తీసుకుంటే దానికి మేమేం చేయగలుగుతాం తీసుకున్నప్పుడు కట్టాలి కదా కట్టలేకపోతే అలా ఫినాన్షియల్ డిసిప్లిన్ ఉండాలి కదా అని మాట్లాడతారు కానీ అన్ని ఏళ్ళు ఒకేలాగా ఉంటే చెయ్యి ఎందుకు అవుతుంది చెయ్యిక బలం ఎందుకు ఉంటుంది మనం సలహాలు చెప్పడానికి సూచనలు ఇవ్వడానికి చూపించే శ్రద్ధ సాయం చేయడానికి చూపించాం అది సమస్య వాళ్ళ జీవితంలో అందరికీ బిలిగేట్స్ అయిపోవాలనో స్టీవ్ జాబ్స్ అయిపోవాలనో లేకపోతే అందరికీ లక్ష్మి మెట్లు అయిపోవాలనో ఉంటుంది అంబానీలు అయిపోవాలనో కాకపోతే చాలామందికి విద్యా రాహిత్యం రీచ్చాను విద్య ఉన్నా కూడా కుటుంబ నేపథ్యం రీచ్చాను చాలా విషయాలు అర్థం అవడానికి చాలా సమయం పడుతుంది ఇది లోపల జీవితకాలం గడిచిపోతుంది ఓన్లీ సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ని సక్సెస్ని మాత్రమే కొలమానంగా చూపుతూ మన మనుషుల్ని కొలిసినంత కాలం హ్యుమానిటీ అన్నది చర్చల్లో ఉండేటువంటి అంశం తప్ప నిజ జీవితాలు ఎక్కడ తారసపడదు కాను రాదు నిజంగానే మళ్ళీ చెప్తున్నా ఒకవేళ నా గత వీడియోలు చూడని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఆన్లైన్ ప్లేలిస్ట్ ఇక్కడ నేను పెడుతున్నాను చూడండి నా ప్రాక్టీస్ రీచా నేను ఎక్కువ కాల్స్ అటెండ్ చేయలేకపోతున్నా సెవెన్ డబల్ నైన్ ఫైవ్ ఎయిట్ వన్ సెవెన్ డబల్ నైన్ ఫైవ్ సెవెన్ డబల్ నైన్ ఫైవ్ ఎయిట్ టూ సెవెన్ డబల్ నైన్ ఫైవ్ ఎయిట్ త్రీ సెవెన్ డబల్ నైన్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఫోర్ సెవెన్ డబల్ నైన్ ఫైవ్ అన్నీ ఫంక్షనల్గానే ఉన్నాయి ఎయిట్ వన్ ఎయిట్ టూ నెంబర్స్ వచ్చి ఆన్లైన్ లోన్ యాప్స్కి ఎక్స్క్లూజివ్గా ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ ఫోర్ వచ్చి అదర్ లీగల్ ఆస్పెక్ట్స్కి ఎక్స్క్లూజివ్గా పెట్టడం జరిగింది నేను ఢిల్లీ టు హైదరాబాద్ ట్రావెల్ చేస్తున్నా అమరావతి హైకోర్టు హైదరాబాద్ ట్రావెల్ చేస్తున్నా బెంగళూరు టు హైదరాబాద్ ట్రావెల్ చేస్తున్నా నాకు ఆ సమయ అనుకూలత సరిపోక నేను ఈ నెంబర్స్ పెట్టడం జరిగింది నేను ఇక్కడ ప్లేలిస్ట్ పెడుతున్నా కింద లింక్లో నేను తీసుకొచ్చినటువంటి తెలంగాణ హైకోర్టు ఆర్డర్ పెడుతున్నా దాంతోపాటు ఆర్బీఐ ఇచ్చినటువంటి లింక్ పెడుతున్నా గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చినటువంటిది నా మాట వినండి ఆన్లైన్ లోన్ అప్లికేషన్స్ మిమ్మల్ని ఏమీ చేయలేవు తీసుకున్న ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్కి సెటిల్ చేసుకోమని అలా చేసుకోకపోతే అప్లికేషన్ మీద గ్రీవియన్సెస్ అడ్రస్ చేయమని చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు మీరు అప్లికేషన్స్నే మొదట డౌన్లోడ్ చేసుకోవద్దు రెండు వేలు మూడు వేలు ఐదు వేల రూపాయల ఖర్చులను నియంత్రించుకోండి ఆ అప్లికేషన్స్ డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత హెయిర్ అండ్ హెల్దీగా వాళ్ళ హెరాస్మెంట్లోంచి జస్ట్ లైక్ దట్ బయటకు వచ్చేటువంటి సిస్టమ్స్ ఇన్ ప్లేస్ మన దేశంలో లేవు మన దేశంలో పోలీస్ వ్యవస్థ కానీ పార్లమెంట్ వ్యవస్థ కానీ అసెంబ్లీ వ్యవస్థ కానీ మనకి అచ్చదుకులైన ప్రొయాక్టివ్ పీపుల్తో నిండి లేవు రకరకాల కారణాల రీత్యా ఎఫిషియంట్ లీడర్షిప్ అనేటువంటిది మన దేశంలో వీటిలన్నిటి మీద కూడా కేంద్రీకరించి సమస్యని శాశ్వత పరిష్కారానికి కోకట వేళ్లతో సహా పెగలించేటువంటి ఎమినెంట్ లీడర్షిప్ మన దగ్గర లేదు సో మన జీవితాల్లో వచ్చే సమస్యల్ని మనమే ఫైట్ చేస్తూ ఉండాలా ఒకరికొకరు సహకరించుకుంటా ముందరకు వెళ్ళాలా దెర్ ఈజ్ నో అదర్ గో చనిపోయే ఒక్క క్షణం ముందు 
మీ ప్రాణం తీసుకునే అంత పెద్ద సమస్య ఆన్లైన్ అప్లికేషన్స్ది కాదు అని దయచేసి విస్మరించద్దు చుట్టాలు స్నేహితులు సమాజం ఎవరినీ మనం అందరినీ మెప్పించలేం మనం ఎలాగున్నా వాళ్ళ వాళ్ళ కారణాల రీత్యా విమర్శించేటువంటి ఈ పోరంబోకు సమాజం కోసం ఐఎమ్ ఎంఫసైజింగ్ ఇట్ రీప్రెస్సింగ్ ఇట్ అగైన్ ఈ పోరంబోకు సమాజం కోసం అనామక సమాజం కోసం ఎక్కువగా ఆలోచించద్దని నా మనవి ఈ వెదర్ యూ గో స్ట్రైట్ వెదర్ యూ గో బ్యాక్వర్డ్ వెదర్ యూ గో ఫ్రెండ్ రాంగ్ రైట్ ఏది ఎలా పోయినా నీ జీవితంలో ఇంకో అన్యాయం చేయకుండా నువ్వు బతుకుతున్నావు లేదా వీటికే కన్వైనే ఉండండి ఆన్లైన్లో ఉన్న ఫోటోలు మార్చి చేసేసి ఇప్పుడు చుట్టాలు పంపేస్తే ఆ బొక్కలో చుట్టాలు ఆ ఫోటోలు వెళ్ళకపోతే మనం చేసేది లేదు చచ్చేది లేదు ఆ ఫోటోలు వెళ్ళినంత మాత్రాన వాళ్ళు అప్పటికప్పుడు మన గురించి కొత్తగా వెళ్ళేటువంటి కథలో కార్పణ్యాలు ఏమీ లేవు ఫ్రెండ్స్కి వెళ్ళిపోవడం వల్ల వచ్చే నష్టం ఏమీ లేదు క్రైసిస్లో మనతో పాటు నిలబడినటువంటి ఏ పనికిమాలు ఉండి కూడా మీరు ఎంకరేజ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు నమస్తే అండి నమస్తే సార్ చెప్పండి అవునండి చెప్పండి నా నెంబర్ తీసుకోవడానికి కంఫర్టబుల్ టు మీరు కామన్ లైబ్రరీలో నేను ఒక నలభై వీడియోల ప్లేలిస్ట్ పెట్టాను ఎప్పుడైనా చూసారండి వీడియోస్ చూసారా అండి అండి కంఫర్టబుల్ టాకింగ్ టు మీ రాదర్ దాన్ వాచింగ్ వీడియోస్ ఏం వీడియోస్ చూసారు మీరు ఈ విషయాలన్నీ నేను అడ్రస్ చేసే వీడియో పెట్టాను కదా సార్ వై డి యూ ప్రిఫర్ టు వాచ్ దోస్ వీడియోస్ వాట్ ఈస్ బాదరింగ్ యూ టు వాచ్ దోస్ వీడియోస్ నెంబర్స్ మొత్తం బ్లాక్ చేసాం సార్ అయినా కూడా వాళ్ళ వాళ్ళకి వెళ్తున్నాయి కాల్స్ వాళ్ళకి వెళ్తున్నాయి సార్ దానికి ఏం చేయాలో కూడా డమ్మీ కాంటాక్ట్స్ ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలా ఎలా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలా అప్లికేషన్ ఎలా డిలీట్ చేయాలా నేను ఏకంగా వీడియోలు చేసి స్క్రీన్ రికార్డింగ్స్ పెట్టిన వీడియోస్ కూడా ఉన్నాయి సార్ వై యూజ్ ఇట్ సో కంఫర్టబుల్ టు కాల్ మీ రాదర్ దెన్ వాచింగ్ వీడియోస్ సార్ నో నో ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు లర్న్ అండి అంటే వై యూజ్ ఇట్ సో కంఫర్టబుల్ టు కాల్ మీ అంటే ఐమ్ ఆ హ్యూమన్ బీయింగ్ రోజు రెండు మూడు వందల కాల్స్ కంటే ఎక్కువ తీసుకునే శక్తి ఉండదు దానికోసం అందరి కోసం వీడియోస్ చేస్తాం మీ ఫేవరెట్ వీడియోస్ ఏం చూస్తారు సార్ మామూలుగా జస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ క్యూరియాసిటీ అడుగుతున్నాను జబర్దస్త్ చూస్తారా మీరు మామూలుగా వీడియోస్ కాకుండా ఏం కూడట్టా కూడా కొట్టొచ్చండి మనకి వాటి మీద ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ మీకు ఉపయోగపడేటువంటి వీడియోస్ మీద ఎందుకు ఉండదండి మీరు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఫ్యాన్స్ జూనియర్ అంటే గారు ఫ్యాన్స్ అడగట్లేదు సార్ మనకి మిగతా చెత్త చెదారం చూడడానికి ఉండే ఆసక్తి పది మందికి ఉపయోగపడేటువంటి అంశాల గురించి ఎవడో పాప పని పాఠాలైన వకీలు ఒకటి చెప్తా ఉంటే మనకు చూడడానికి బాధ ఏంటి అని అడుగుతున్నాను సార్ కరెక్ట్ గా టైం కాల్ చేశాను నేను ఆన్లైన్ లో నాకు వీడియో చేస్తా ఉన్నా మీ పేరండి ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు సార్ వరంగల్ అదే నేను ఆ క్యూరియాసిటీతో అడుగుతున్నా అంటే యూ ఫీల్ లెస్ ఇంట్రెస్టెడ్ అండి ఇలాంటి వీడియోస్ చూడడానికి అవతలోడు మాత్రం వీలు కల్పించుకుని టైం కల్పించుకుని మన ఫోన్ ఎత్తుతున్నాడు కాబట్టి మనం కాల్ చేస్తాం అంతేనండి అదేం లేదు సార్ కాబట్టి కొంచెం మిస్ అండర్స్టాండింగ్ వల్ల ఇప్పుడు మా మేడం వల్ల అయింది వాళ్ళు ఏంటంటే కొంచెం నాకు ఈ క్రైసిస్ ని ఎలా అడ్రస్ చేయాలో అర్థం కావట్లేదు సార్ ఏదైతే ఒక విషయాన్ని నేను పదే పదే చెప్తున్నానో అది కాల్స్ అయితే రిపీటెడ్ గా ఒక క్యాస్ ఎట్లా చెప్పాలి అంటే నాకు చాలా సఫగేటింగ్ గాను ఫ్రస్ట్రేటింగ్ గాను ఉంటుంది నేను ఎంత మందికి ఎన్ని సార్లు అర్థమైనట్టు చెప్పినా ఇప్పుడు మీకు కాల్స్ వస్తున్నాయి మీకు గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు వాడు ఆయుధం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మీ వాట్సాప్ యాక్టివ్గా ఉండడం వల్ల వాడు నార్మల్ కాల్స్ చేయడానికి సాహసం చేయడు బికాజ్ మీరు రికార్డ్ చేసుకుంటారు కాగ్నిజెన్స్ ఉంటుంది అని వందలో ఐదు అప్లికేషన్స్ తప్ప తొంభై ఐదు అప్లికేషన్స్ మీకు డైరెక్ట్ కాల్సే చేయరు వాడు వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసినా మిమ్మల్ని థ్రెటన్ చేసినా మీ వాట్సాప్ యాక్టివ్గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే జరుగుతుంది అవునా అండి మీరు వాట్సాప్ అన్ఇన్స్టాల్ చేశారా అండి అందుకే కామన్ లైబ్రరీ వీడియోస్ చూడమని చెప్పేదండి నాకేదో దిక్కుమాల్ రెవెన్యూ కోసం కాదు నేనే యూట్యూబ్ అని కాదు రోజు వీడియోలు చేస్తానికి వినండి 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 పాండు వినండి ఉద్వేగపడకుండా వినండి నేను కామన్ లైబ్రరీలో వీడియోలో స్పష్టంగా చెప్పింది ఏంటంటే 
డమ్మీ ఎక్సెల్స్ అనేటువంటివి దొరుకుతాయి ఆ డమ్మీ కాంటాక్ట్స్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే మీకు ఆన్లైన్లోకి వెళ్ళి డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ గూగుల్ డాట్ కామ్లోకి వెళ్తే డమ్మీ కాంటాక్ట్స్ అని కొడితే డమ్మీ కాంటాక్ట్స్ ఎక్సెల్ వస్తుంది అవి ఎవరికి సంబంధించిన నెంబర్లు ఉండవు సో వాటిని మీ కాంటాక్ట్ లిస్ట్లో మీరు సింక్ చేసుకుంటే ఈ సర్వర్లో అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళ మొబైల్ కాంటాక్ట్లో ఉన్నటువంటి కాంటాక్ట్స్ని ఈ లక్షల మంది వారి దగ్గర ఉన్న యూజర్స్ డేటా మొత్తాన్ని కూడా వాడు ఎన్క్రిప్టెడ్ మోడ్లో సైతం దాచుకోలేడు డేటా సెంటర్లు బోల్ బోలు పెట్టాల్సి వస్తుంది సో ఎవ్రీ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్కి అది రిఫ్రెష్ అవుతుంది సో మీరు మీ పాత కాంటాక్ట్స్ని కనుక ఈ డమ్మీ కాంటాక్ట్స్తో రిప్లేస్ చేస్తే మీ చుట్టాలకి కాల్స్ వెళ్తాం అనేటువంటిది సాధ్యమైనంత వరకు ఆగిపోతుంది ఓకేనండి మనం దీనికి సంబంధించి పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళినా కోర్ట్ ఆర్డర్ చూపించినా వాళ్ళు ఏదో ఒక మూల నక్కి చేసేటువంటి ప్రాసెస్ని కట్టైల్ చేసే సిస్టమ్ మన భారతదేశంలో లేదు అవదండి మన పోలీసుల దగ్గర అంత పెద్ద మెకానిజమ్స్ లేవు చాలా సైబర్ క్రైమ్ డిపార్ట్మెంట్ లో పనిచేసే పోలీసు వాళ్ళకి అసలు కనీసం వీళ్ళని ట్రేస్ చేసి వీళ్ళ మీద పెట్టాల్సిన సెక్షన్లు ఏంటో కూడా తెలియదండి ఇది మన దరిద్రం మన దౌర్భాగ్యం దేశంలో ఉన్నటువంటి చాలా చాలా కారణాలు ఇప్పుడు నేను దీని పొలిటికల్ స్పీచ్ చదవలసుకోవాలా సో మీ యుద్ధం మీరే చేయాలా ఆ యుద్ధానికి ఏదైనా ముడి సరుకులు కానీ ఎలా చేయాలనేటువంటిగా నా ఫోటోలో అడప తడప మీకు ఏమైనా చెప్పగలుగుతాం గూగుల్ డాట్ కామ్ సార్ జిఓ జిఎల్ఈ డాట్ కామ్ అండి గూగుల్ డాట్ కామ్ డమ్ ఏం చదువుకున్నారు సార్ డిగ్రీ గూగుల్ డాట్ కామ్ ఫస్ట్ టైం అంటున్నారండి డమ్మీ కాంటాక్ట్స్ అండి డిఎంఎంఐ వచ్చిందండి నమస్తే అండి అంటే నాకు సర్కాజం ప్రదర్శించాలని కాదు కడుపెందుకు రైలుపోతుంది అంటే అసలు వ్యూస్ ఉండవు అనమాట ఆన్లైన్ లోన్ యాప్స్ దానికి సంబంధం లేనట్టు ఎవరికైనా కంఫర్టబుల్ నెంబర్ ఉంది ఎందుకు చేయడు అంటే ఆబ్లికేషన్ కాదు అది చెయ్యాలండి ఫోన్ ఎత్తాల్సిందే అని నేను కోర్టులో ఉండొచ్చు నేను బయట ఉండొచ్చు నేను ఎక్కడ ఉండొచ్చు ఇప్పుడు లక్కీగా వీడియో ముందు మన వాడు ఫోన్ చేశాడు పాండు అని చెప్పి కుర్రాడు అలాగా పాండు వరంగల్ ఈ పిల్లగాడు ఫోన్ చేశాడు అలాగా ఒకవేళ నిజంగా ఎత్తలేని సమయం ఉంటుంది సందర్భం ఉంటుంది వీడియోలు షేర్ చేయడానికి బాధ ఏంటో పలానా లాయర్ ఫోన్ చేయండి పలానా త్రిబుల్ నైన్ డబల్ టూ నెంబర్ కొట్టేస్తే సరిపోతుంది ఎత్తు మాట్లాడేస్తాడు అంటే నేను ఇంకే మిగతా వాళ్ళు ఇంకేం వేరే పనులు ఉండరు ఇంకా కలెక్టివ్ యాక్షన్ ఎవరికి రెస్పాన్సిబిలిటీ లేదు ఇందులో ఎవడైనా ఒక మనం చేయగలిగేది ఏమి లేదు ఎవడైనా ఆన్లైన్ లోన్ యాప్తో బాధపడతానంటే ప్లే లిస్ట్ సెలెక్ట్ చేసి పంపడానికి బతుకం మనకి ఒరే ప్లే లిస్ట్లో అన్నిటికి సమాధానం ఉంటుందా జస్ట్ ఈ ప్లే లిస్టు షేర్ చేయడానికి బతుకం మనకి మాధవ్ ఎంపీ ఓరంట్ల మాధవ్ న్యూ వీడియో ఎన్ని షేర్లు మనకేందో అంత ప్రత్యేకత మన దగ్గర లేని బాడీ పార్టీ దాని దగ్గర ఉన్నట్టు ఎదవ క్యూరియాసిటీలు మనకి ఎవరైనా ఏదైనా డ్యాన్స్ వేస్తున్నారు అనుకోండి అబ్బా డ్యాన్స్ ఎంత అసలైనమైన డ్యాన్స్ అయినా చూడని చెప్పి షేర్లు చేసుకుంటానికి ఒప్పుకుంటుంది మనకి పరమ పౌరంబో ఒక విషయాలు షేర్ చేసుకోవడానికి ఒప్పుకుంటుంది మనకి మతపరమైన ఘర్షణలకు దారి తీసేటువంటి అంశాలు షేర్ చేసుకోవడానికి ఒప్పుకుంటుంది మనకి పనికి మానతాలు మనల్లో పెట్టుకుని మన నుంచి వెళ్ళిన నాయకుల నుంచి అద్భుతాలు జరిగిపోవాలనుకుంటే ఎలాగా మన సైడ్ కాంట్రిబ్యూషన్ మనం ఇవ్వకుండా ఓన్లీ నాయకులు నాయకులు ఎక్కడ ఆకాశం నుంచి వస్తారండి మీ నుంచి నా నుంచే పుట్టుకొస్తారు మన సందులు మన గురు మన గుందుల నుంచే పుట్టుకొస్తారు మనకు లేని రెస్పాన్సిబిలిటీ వాళ్ళ నుంచి వస్తుంది కంఫర్టబిలిటీ అందుకని ఏమాత్రం కాస్త ఇంగిత జ్ఞాన స్పృహ ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు మిత్రులు ఎవరైనా ఉంటే ఈ షేర్ చేయండి ఎవరో ఒకళ్ళ ప్రాణాలు ఎక్కడో చోట నిలబడతాయి ఆన్లైన్ లోన్ యాప్స్ వాళ్ళు పెట్టేటువంటి లీగల్ నోటీసుల బూతు కోర్టులకు అంత ఖాళీ లేదు ఇటు పనికి మళ్ళీ లీగల్ నోటీసులు అన్నింటిలో కూర్చుని చూసుకోవడానికి కోర్టులో ఉన్న పెండింగ్ కేసులు తలకాయ పోట్లు ఎక్కువ దయచేసి కాన్షియస్గా ఉండండి సొసైటీలో ఆన్లైన్ లోన్ యాప్సే కాదు ఇతర సైబర్ క్రైమ్ ఫ్రాడ్సే కాదు మీ ఆశ మీ అత్యాశ మీ అడి ఆశ మీ భయాలు అన్నీ కలగలిపి చండాలం చండాలం చేసుకుని మీరే మీ జీవితాన్ని కోల్పోతున్నారు స్టే కాన్షియస్ అండ్ స్టే ఫోకస్డ్ దాని డబ్బులు అక్కల దాని చదువు అక్కల దాని కొలవ అక్కల దాని ప్రాంతం అక్కల విజ్ఞతతో వ్యవహరించడానికి జీవితంలో ఆచితూ సడుగులు వేయడానికి ఏ కాన్స్పిరసీ అక్కల దానికి ఏం పెద్ద పెద్ద క్వాలిఫికేషన్స్ అక్కల ఈ పని మనకు అవసరమా అవసరం లేదా ఈ డబ్బుని ఇలా వృధాగా ఖర్చు పెట్టచ్చా ఖర్చు పెట్టకూడదా మన స్తోమత ఏంటి మన సంపాదన ఏంటి మన పరిధి ఏంటి అని విజ్ఞత ఎన్నికి బతికితే జీవితంలో తొంభై తొమ్మిది శాతం సమస్యలు పోతాయి జై భీమ్ జై భారత్